eco normal. Your ECG, echo, and enzymes are normal. That doesn't rule out that you don't have a heart disease. अगर आपका ECG echo normal है, लेकिन symptoms typical हैं, और cardiologist कहता है कि ये symptoms typical हैं, although your ECG echo normal, that means you don't have a major heart attack, but you can have all three vessel disease. If they suggest, then go for the investigations, whether it's a CT angiography or treadmill, and go for the next level angiography if required. By the cardiologist. Sir, a very important question. There is an important question for everybody because generally what happens, people sometimes feel a long time for a heavy heart. It will be minor, but sometimes they feel a long time for a day. And it will be a long time for a day. It happens since long. They neglect it, they ignore it. Maybe you have said that you have a gastric or they feel that it happens to be gastric. So, which tests are the best to take care of them if they have such a doubt? It is happening for long. They don't have anything to do with BP is normal, everything is normal, they are checking up. But if there is a heart disease or not, then which tests are the best to take care of them? So, their doubt will be a little bit clear. I will tell you this. First of all, one more question is that once you have a symptom of heart attack, then there is no medicine. So one is a very simple, that is a chewable or dispersible, that is a Dispirin. Dispirin. Every household should have a Dispirin tablet. Dispirin is immediately dissolving. If you keep it in the buccal cavity, you crush it and it gets immediately absorbed by your buccal mucosa. It's an instant blood thinner. So Dispirin is a tablet you can chew and go to the nearby center. Sometimes this Dispirin acts so fast, it releases you from that clot and you have symptom relief immediately. So Dispirin. Don't take the sorbitate tablet, the people uh, of heart disease, did. they have this sorbitate tablet, which is sublingual tablet, you have to just uh, uh, keep it under, uh, beneath your tongue and get dissolved. That can cause a fall in the BP. So sorbitate is not for everyone, unless you are a heart patient, it's always better to take a Dispirin tablet, chew it, and it gets absorbed through the buccal mucosa, it's a clot. Now the but question... But you said Dispirin, if it hasn't happened to a heart attack, there is no problem. If you have a heart attack, it will also be fine. There is no problem. Okay. Now, let's talk about the investigations. What are the investigations we should go for, especially at the age of 40 years or beyond that? I would like to tell you that every alternate day, we do operate patients with heart attack who are less than 40, 35, 36. Now, I'm coming to operate today. In the morning, his age is 31 years. 31 years and he had an effort in Jana. Exertion pe unko chest pain hota ra. He was, he is from Bhilwada. He had gone to Ahmedabad. Ahmedabad was ka angiography hui. He had a 100% occlusion of his main artery. That is the LAD. Left anterior descending main artery. Which supplies 60% of heart muscle. 100% occlusion. It was long occlusion. It requires a lot of hardware. Because patient was from Rajasthan. Rajasthan government beneficiary. So Ahmedabad cardiologist, he called me up. Can you do a, basically it's a complex procedure and requires a lot of money involved. So it's a Rastan government, so he can have some benefit. So he came to us and we did a angioplasty for that patient. He's at 31 years. So it's a very common, 31, 35, 36. So age doesn't matter these days. Because we, a Southeast Asian, we are genetically predisposed. We are predisposed in heart attack, stroke, we are predisposed in heart attack, stroke. We are predisposed in heart attack, stroke. We are predisposed so we, uh, we know the term epigenetics. Ep means environment, genetics means we are inheriting from our parents. So genetics is getting modified because of environmental factors, which include your pollution, what few food you eat. This is why we have a very low heart attacks. Now I come to your question, what are the investigations? Look, the basic investigations are you take a fasting blood sample, which is fasting lipid, fasting glucose, HbA1c, which tells you glucose control for three months, your blood counts, CBC, kidney function, liver function. This is blood samples. This is a urine sample. We see that there is no protein in the urine or sugar. This is an ECG, an echocardiography, a treadmill test. This is all different information. Some people say, why do you do ECG and TMT? ECG and ECO tell you that you have never had a heart attack or not. ECG and ECO is only abnormal when you have a heart attack in the past. When there is a valve disorder or heart muscle damage, it will come to the echo. Blockage is always not the case. Third thing, the stress test, which you call exercise treadmill test, you walk on the treadmill, 
at a gradually increasing the inclination and also speed. And uh, we are allowing heart to work faster and heavier. So if there is a blockage, the ECG changes with exercise. If there are no blockages, ECG remains the same. If the resting ECG and exercise ECG is same, that means the chances of blockage are less. If the ECG changes with exercise, that means chances of blockage are there. We say treadmill positive. Then you go for the next investigations. Like if there is strongly positive, we advise coronary angiography, which is gold standard, can be done in 15 minutes time. You have to book a slot. Other thing is a CT coronary angiography. That is also a screening test in which we do a CT scan. During CT scan, you do an injected dye. It is done just like a normal CT scan. And that gives us an idea. CT scan detects number one, calcium score. Number two, by injecting dye, we see the blockages hai ya nahi hai. Agar blockages hai, to then they refer for the angiography. Blockages nahi hai, then you go for the lifestyle modification. So these are the one, two, three line of investigation. Baseline is blood test, ECG, echo, treadmill. Second is your CT scan or the angiography based on the report of the previous investigations. Sir, Raja Mohan sir, you want to ask something? Uh, hello, doctor. Increasingly, we see a lot of sportsmen dying on the field nowadays. Yes. We see that very often. Yeah. And uh, other sad part is that uh, we also see a lot of people dying in the age group of 30 and 40. I think you partially answered it saying that it's due to genetical modification due to stress, uh, stressors and things like that. But why are the sportsmen dying? They are fit human beings, right? It's just perplexing. Can you add some points? Yeah, I, 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 you asked about the sports person. Uh, the list of the sports person who, who had a heart attack or who died on the field. Uh, latest is our, our own colleagues. Abhi our sports festival tha. Usme cricket khelte khelte, matab, uh, bowling run up ke baad mein, he's oh, once his six ball had gone over, over gaya, uske baad mein, he was going to fielding position, he collapsed. I see badminton, orthopedic surgeon, he was a junior colleague of us and uh, he was into uh, competition, chal tha, badminton tournament and uh, after, during or uh, once he finished his game, he started having chest heaviness and he called up his hospital cardiologist. Yeah, uh, I'm coming to your hospital and while he was on the way, uh, he collapsed in the car. He collapsed in the car. Uh, this is young heart attacks are very common, 35 years, 40 years, uh, and uh, 45 years, especially young, healthy people are dying because of heart attack. One thing is the genetics, epigenetics. AP means, I, I told, it's about all environmental factors, which includes your pollution, your diet, what you eat. These are not, what we oil use, what we take vegetables, what we pesticides use. That's why the cancers, heart disease, strokes are very common. So these are the uh, epigenetic factor, environment and the genetics. Third thing is, before playing any vigorous tournament or your cricket or badminton, you should have a basic checkup. You need to go for the checkup if you are going for the heavy activity like uh, aerobic, like badminton playing or the cricket or you're going for marathon. You should have basic check. Your blood test, your ECG or uh, your treadmill, echo. if they're fine, then you go for the and also in the gradual way, sudden unaccustomed exercise can lead to a cardiac arrhythmia and heart attacks. So you should have a gradual building. Yeah, if you start walking, you start for the one or two kilometers initially, then you increase by 500 meters to one kilometer every week or two. It's not like uh, in the day one you started four or five kilometers and you are six, seven kilometers every week. And it should be gradual way and you should know your body. Everyone should know your body, how much is your stamina and what are your your previous, uh, your generation, like uh, for the orthopedic surgeon, he had a family history. Mother, father, ko young age, mein anko heart ka problem tha. So those who have a young, a history of young heart attack in the family, like your father, mother, or brother, sister, less than 50 years of age, you should be very careful. You should follow strict lifestyle modification, go for the regular checks, and if at all required, we are in, encouraged to go for the CT coronary angiogram also. And, uh, like young people and the, the way we are seeing, unless we take a, a like right step at this point of time, we'll be seeing more patients in the times to come. Any more question anybody asked to want? Yeah. Please, uh, mic waha tak pauncha di jiye.
इट्स ओके पहले आप पहले आप में आप आ जाइए नमस्कार डॉक्टर साहब मेरे क्वेश्चन ये था जो अभी यंग डेथ्स हो रही है दो क्वेश्चन थे मेरे पहले एक था अभी यंग डेथ्स हो रही है जिस जैसे लोग अभी नया जनरेशन जितने भी है ये तीस पैंतीस साल वाले लोग दे यूज टू गो टू द जिम एंड दे आर टेकिंग द प्रोटीन्स एंड ईच एंड एवरी थिंग सो दे इट्स इट इज़ अ कॉज फॉर दैम बिकॉज जो मैंने जितने भी अभी डैथ सुनी है या कोई बॉलीवुड से है या कोई प्लेयर है दे आर डूइंग रेगुलर जिम दे आर रेगुलर कॉन्शियस फॉर देयर हेल्थ बट सडनली दे कॉलेप्सड तो उसके पीछे ऐसी कोई रीजनिंग है कि वो लोग इस तरह का प्रोटीन्स लेते हैं या और करते हैं या दे हैव द स्ट्रैच समथिंग समथिंग इज गोइंग वेरी इट्स वेरी लुक डेंजरस अगर हमारे घर से भी कोई बच्चा जा रहा है तो कभी लगता है कि वाई इज गोइंग टू जिम तो इस तरह का कुछ वहाँ माहौल है या क्या किस तरह वाई वाई द यंगस्टर्स हाँ इसमें कुछ चीज़ें अपने डिस्कस करिए एक दो चीज़ मैं आपको ऐड करता हूँ अभी कुछ ऑफ लेट पोस्ट कोविड का कई ने अभी ये भी बात चल रही है कि इज इट रिलेटेड टू कोविड कोविड वैक्सीन और कोविड डेफिनेटली कोविड और कोविड वैक्सीन से बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए जो इट वॉज इट सेल्फ इज अ कोविड इज अ प्रो थ्रोम्बोटिक मिलियो प्रो थ्रोम्बोटिक मिलियो मीन्स देर इज अ क्लॉट इन टेंडेंसी वंस यू आर ए कोविड इन्फेक्शन वी हैव सीन क्लॉट इन द हार्ट आर्टरीज क्लॉट इन द लंग आर्टरीज क्लॉट इन द लेग आर्टरीज और स्ट्रोक ऑल्सो सो पोस्ट कोविड और कोविड वैक्सीनेशन वो भी एक स्पेकुलेशन था और ये भी था कि कोविड से स्मोल्डरिंग माओकारटिस दैट मीन्स मसल्स में जो इन्फ्लेमेशन था हार्ट की मसल्स में उससे भी कोई कार्डिक अरिदमिया है जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं इन सब का तो रोल है ही लेकिन इसके साथ में जो मेजर रोल है उन्हीं को हुआ है जिनको कि प्रिडिस्पोजिशन था बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स सेकेंड जो आपने बोला कि प्रोटीन देखिए जो इस सप्लीमेंट प्रोटीन है वी डोंट एडवोकेट एज अ डॉक्टर वी डोंट एडवोकेट एट ऑल काफ़ी यंग जनरेशन है जो काफ़ी मसल बिल्डिंग के चक्कर में काफ़ी सप्लीमेंट लेते हैं वी ऑलवेज से टेक नेचुरल प्रोटीन जो भी आप नेचुरल प्रोटीन ले रहे हैं इफ यू आर अ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन यू टेक एग और जो भी आप चिकन विकन लेते हैं फ्रेश वोज ले सकते हैं लेकिन राधर टेकिंग प्रोटीन पाउडर इफ यू आर वेजिटेरियन तो बहुत सारे हैं आप सब दालें लीजिए पनीर लीजिए आप लेग्यूम्स लीजिए स्प्राउट्स लीजिए इट्स रिच इन प्रोटीन क्या होता है जब भी यंगस्टर्स को बोलते हैं ना कि यू टेक द प्रोटीन इन द नेचुरल सो दे सेड आप जानते हैं एक स्कूप इसका लेते हैं और हम दिन भर में कितना भी प्रोटीन खा लें अपना वेजिटेरियन वो कहीं कॉम्पीट करता ही नहीं है इज इट नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ जो कुछ प्रोटीन्स है जो हमारी फार्मेस्टल जो कंपनी से जो क्लियर्ड है रिकमेंडेड है यू एस अप्रूव्ड है वो कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं जो हम लीवर डिसऑर्डर वालों को भी देते हैं उन चीज़ों को हम अलाउ करते हैं नॉट अबाउट द एक्स वाई जी जो जिम में इधर उधर रखे होते हैं कई कई शेक पिलाते हैं वो पिलाते हैं वी डोंट रिकमेंड दैट अगर कोई साइंटिफिकली प्रून प्रोटीन सप्लीमेंट है वी कैन एडवाइज दैट जो पुराने जमाने में आप देखें प्रोटीन एक्स आता है प्रोटीन एक्स पाउडर दैट इज़ फ्रॉम फाइजर नहीं उन बच्चों को क्या जवाब दें जो ये कहते हैं कि आपकी जो नेचुरल थिंग्स हैं उससे इतना आम कितना पनीर खाएंगे हम कितना स्प्राउट खाएंगे नहीं बोलो कि जितना आपको ये जरूरत है ना उतना आपको मिल जाएगा कई सारे रेस्लर्स हैं मेरे को मानो वे वेजिटेरियंस हैं बहुत सारे yes, दे, yes, दे 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 रहा, दे तो इसका रहा, मतलब ही नहीं है इवन इवन फास्ट बॉलर्स भी कई हैं जो से दे वेजिटेरियन जो वेंकटेश प्रसाद जो वागेश श्रीनाथ सब सब लोग इधर ऑल वेजिटेरियन सर ये एग्जांपल आप दे सकते हैं उनको जो सर ने दिए हैं वेजिटेरियन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मसल बिल्ड करने के लिए हमेशा नॉन वेजिटेरियन खाना है या हाई प्रोटीन आपको अलग से यू हैव टू टेक सप्लीमेंट यू कैन टेक ए नेचुरल प्रोटीन अरे यू कैन इवन ऑन इंटरनेट यू सर्च यू किस किस चीज़ में प्रोटीन है वेजिटेरियन सोर्स है ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यू कैन टेक फ्रेश आप लीजिए यू कोक एन यू ईट एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि है ना हमारा हमारे जो इंडियन कुकिंग में है ना वी ओवर हीट उससे भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है इफ़ यू ओवर हीट एनी थिंग वेदर इट्स ए प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स और योर प्रोटीन एंड इट 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 गेट्स जो प्रोटीन पार्ट भी होता है वो सब डिस्टेबलाइज हो जाता है और जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है ना इट इट गेट डिस्ट्रॉयड सो ऑलवेज कुक इन जो आपको धीमी आँच में सीखना होता है इट रिक्वायर्स लिटल मोर टाइम आप कभी होटल में जाएंगे और घर में भी जाएंगे तो कुक भी बहुत जल्दी बनाती है बिकॉज देव जो टाइम का लिमिटेशन है अदरवाइज इफ यू कुक इन अ स्लो आँच में सीखिए आराम से सीखिए तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहती है इन टेक एवरी थिंग बट इट शुड बी नेचुरल वन एंड फ्रेश द लास्ट क्वेश्चन माय क्वेश्चन इज अभी जो भी डिस्कशन हुआ इट इज ऑल अबाउट हाउ प्री हार्ट अटैक Uh, but my question is after heart attack most of the doctors suggest uh, warfarin diet how safe is it to follow that diet 
and what are the measures to be taken after the attack? Uh, free diet? Which free diet? Warfarin diet. I think it is uh, in, uh, you know, uh, vit uh, vitamin K. Warfarin? Oh, yeah, no, no, warfarin no. diet. No, that is, uh, a warfarin diet is for the patients who are taking anticoagulation. And that we recommend after wall replacement or you have a protein tendency. So warfarin is, you have to add vitamin K containing food like green leafy vegetables or tomato or this is not for everyone. This is not for heart patient. 99% so patient should take uh, green leafy vegetables on tomato. This is just for the patient who have under, undergone a wall replacement and you are taking necomalonia, acetrom or warfarin. Warfarin diet is just for the few patients who are taking warfarin, not for everyone. And what is the diet to be followed after uh, the attack? So I am asking this question is because my husband, uh, two years back, three years back, he had got an uh, attack. And like you said, it is genetic. We were not aware. It was just sudden and we thought it was gastric. So when we, went, uh, when we had taken him to the hospital, we were already very late. And uh, he had uh, undergone two surgeries. He's got eight uh, stents. And he's also got a blockage and somebody's told him to follow the warfarin diet. And after the diet, the health became even more worse is because it leads to internal bleeding. Uh, so I wanted to know what is the diet to be followed after that? After heart, after heart attack or after angioplasty or the bypass surgery or any patient with a heart blockage should follow the healthy and nutritious diet which we have discussed. It's a moderation of everything. You should check, check your glucose level your lipid level, if the LDL cholesterol is normal, even with a patient with a normal cholesterol can have a heart attack. Your normal cholesterol doesn't uh, make you immune for the heart attack. We are seeing uh, like 50% of patients have a normal cholesterol. Still, you have to have a balanced diet. You are asking for the diet. And that includes your each, eat, eat everything in moderation. You can have a fat if your LDL is normal. If LDL is high, you should avoid dairy or bakery products and uh, take plenty of vegetables and balanced amount of carbohydrate and balanced amount of protein. So have everything. It should not like a total no-no. Our -no. patient is discharged, some people get all the boiled vegetables, they make their own food, they give them all the food. This should not be the case. The food should be the same for everyone. It should be a balanced diet which is palatable. They can eat the food, you don't have boiled vegetables. We don't say. Take oil in moderation. Tech, आप जो भी जो भी आप आप देशी घी आप लेते हैं गाय का भी तो ले सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है मेडिसिन आप ले रहे हैं मेडिसिन कंप्लाइंस शुड बी वेरी गुड आप कभी भी अपनी मेडिसिन को इग्नोर नहीं करना है कई बार लोग अपनी तरफ से कोशिश करने लगते हैं दे बीपी कंट्रोल हो गया तो बीपी की डोज को हाफ कर देंगे या मिस कर देंगे देन बीपी अगेन शूट्स एंड मेक मोर डैमेज सेम विद द डायबिटीज सेम विद द हार्ट डिजीज सो मेडिसिन कंप्लाइंस शुड बी गुड एंड डाइट शुड बी लाइक एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर हार्ट पेशेंट्स व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग It's not absolute no-no. बहुत कोलेस्ट्रॉल हाई है और कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम फैट को बहुत मिनिमम कर देते हैं। Like we we don't say कि कुछ भी मत लो एकदम बॉयल्ड लो ऐसा नहीं है। और सेम विद द प्रोटीन। You can take plenty of protein which is you are vegetarian or non-vegetarian ले सकते हैं। And carb as per your guidelines। वो सब है। Balanced of everything, eat everything in moderation। जो भी चीज़ ज़्यादा है, sugar ज़्यादा है तो sweets avoid करिए, carb avoid करिए। अगर आपका lipid ज़्यादा है तो fat को moderation लीजिए। Otherwise you can take protein, carb, fiber, everything in moderation. I, I request like, uh, like he has another schedule also like and uh, uh, lunch is also scheduled. Please take the last question and if sir has a time, we, you can interact one on one to sir. Yes, Dr. Morning, you have uh, done an angioplasty to the client, your patient. Now you are sitting very comfortably. Why I am asking this question is I am an advocate. We take the tensions of uh, client but we are worried. Should we worry or just leave that? What is the secret behind that? You are sitting very comfortably. That should, we must follow or how to follow? That is the question, doctor. No, you, you, you should leave worry apart. That, that is not possible. And we have to do this procedure 24 by 7, 24 by 7 very frequently. In a single day, we do a 7, 8, 9 complex angioplasties. You are talking about today, we have done it yesterday, and we will do it in one day. And some patients are sick too. They are very sick and uh, they have a human, their BP is falling, they have a human issue. Ho and at the same time, we have to maintain the flow of the patient in the, our uh, patients who are sick patients, they have to entertain them, they have to diagnose them, they have to post them and they have to process them. So, look at this, at the subconscious level, stress is always there, we also have to do it. But we should learn to manage our stress. 
एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट अ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजिंग कैपेसिटी उसके लिए मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन यू शुड हैव गुड स्लीप इन द नाइट रात को अच्छे सोइए डोंट आप आपको टाइम बचाने के लिए छः घंटे ये नहीं है है ना आपकी स्लीप अगर सेवन आवर्स की है एट आवर्स की है यू शुड हैव गुड स्लीप इन द नाइट आज छः सात आठ घंटे आप आराम से सोइए सेकेंड इज दैट मॉर्निंग आर शुड बी फॉर यू सुबह उठते आप मोबाइल मत देखिए वन आर आपके पास में होना चाहिए गो फॉर अ वॉक इन द नेचर आई टेल यू आप थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स ऑलवेज गो फॉर द मॉर्निंग वॉक एंड देन यू टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग अभी फॉर मी आई एम आई गोट योगा इंस्ट्रक्टर सिंस टू थाउजेंड सेवेंटीन लाइक अभी सेवन एट ईयर्स है और दैट इज़ अ गुड काइंड ऑफ एक एक वो बन जाता है एक रूटीन बन जाता है तो इट इज़ अ गुड यू शुड हैव गुड मॉर्निंग रूटीन एंड देन यू हैव टू कीप योर सेल्फ हमेशा इवन इन द डे टाइम यू आर फॉलोइंग अगर स्ट्रेसफुल है आपको जिससे आपका जो एडवोकेट बता रहे हैं आपको कुछ हुआ तो लेकिन वंस केस इज ओवर यू शुड रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड देन अगेन यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन एंड उसको जाने दें लेट गो एवरी थिंग यू यू शुड लर्न टू फॉरगेट वो तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है दैट कम्स विद द मेडिटेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ट्वेंटी मिनट्स डेली यू शुड फॉलो द मेडिटेशन मेडिटेशन की बहुत सारी आपको वो चीज़ मिलेंगी आपको हर लोग कराता है रविशंकर जी इसी श्री रविशंकर कराते हैं या सदगुरु कराते हैं लेकिन यू डेवलप योर ओन मेडिटेशन टेक्निक सिट इन द नेचर ब्रीथ क्वाइटली इंट्रोस्पेक्ट एंड रिलैक्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज योर योर योगा स्ट्रेचिंग एंड देन मेडिटेशन ये अगर आपको चलेगा ना यू विल बिकम अ मास्टर देन यू कैन मैनेज मल्टीपल लेवल स्ट्रेस फैंटास्टिक ओके Thank you, Dr. Sanjeev. Myself, Dr. Gopal Krishna, and thank you very much for giving us a very elaborate, comprehensive information about heart. I will say two lines. That the Khatba Kitabo me badi charcha suni the dil ki. Khatba, my books and shairo me badi charcha suni the dil ki. Jo cheer ke dekha to katra ek ho nikla. And I have one very specific question to ask. That if someone sees the heart, why does it ache so much? एक एक बार वापस बोलिए वो कुछ uh, समझ नहीं आया सर एक बार वापस बोलेंगे गालिब ने दो लाइन लिखी है दिल के बारे में कि बड़ी चर्चा सुनी थी दिल के बारे में खतबा किताबों में उर्दू का वर्ड है खतबा किताब यानी शायरी के किताबों में दिल 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 बहुत होता है सारे गाने दिल पे बनते हैं पर जब चीर के देखा दिल को चीर के देखा तो कतरा एक निकला यानी कतरा खून का निकला और कुछ नहीं निकला कतरा खून का निकला चर्चा काफी पड़ी देखी सुनी लेकिन चीर कर देखा तो और चीर कर वो आ, सर जैसे लोग ही देख पाते आगे मैं पूछ रहा हूँ कि किसी किसी को देख के दिल इतना उछलता क्यों <laughs> देखिए दिल है दिल का काम उछलना ही है और ये डिपेंड करता है आप किसके साथ में है कौन आपके सामने है और ये ख्वाहिशों पर भी डिपेंड करता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं ख्वाहिशें तो जिंदा रहनी चाहिए ऐसी की बात है और इसी का नाम जिंदगी है अगर आपके कुछ मतलब कुछ नया कुछ चैलेंजिंग और कुछ चेंज नहीं है आपके आपके लाइफ में अगर कुछ आगे यू शुड हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन एवरी रेस्पेक्ट योर वर्क योर लाइक यू फॉर हेल्थ एंड एवरीथिंग यू शुड हैव अ चेंज चैलेंजेस इन योर लाइफ सो कीप योर सेल्फ यंग सो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ आर एम बी फैमिली इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू एंड आई एम श्योर के हम एक डेढ़ घंटा और बात कर सकते हैं सर को सुन सकते हैं बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनपुट्स इन्होंने हम सबको यहाँ पर दिए वी वुड लाइक टू थैंक एंड आई रिक्वेस्ट अरविंद बत्रा प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड गिव ए मिमेंटो टू डॉक्टर संजीव शर्मा प्लीज मिमेंटो लेकर आप आए यहाँ पर और सर को हम यहाँ पर हैंड ओवर करेंगे प्लीज डॉक्टर संजीव शर्मा बिग हैंड फॉर हेम थैंक यू सो मच सर आई ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर सुमित तनेजा सुमित सर कहाँ गए एक बार आइए सर एंड अभिषेक प्लीज कम ऑन स्टेज थैंक यू सर प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ आर एम बी फैमिली वी वुड लाइक टू थैंक ई एच सी सी हॉस्पिटल ऑल्सो ई एच सी सी हॉस्पिटल ऑल्सो सो सुमित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ई एच सी सी हॉस्पिटल को हम यहाँ पर थैंक यू कहेंगे उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए ई हॉस्पिटल इज वन ऑफ आर स्पॉन्सर एंड दे आर ब्रिंगिंग डॉक्टर संजीव शर्मा हेयर फॉर अस थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ई हॉस्पिटल अभिषेक इज रिसीविंग दिस मीमेंटो थैंक यू सो मच सो लेडीज एंड जेंटमैन नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक लेट्स हैव अ लंच ब्रेक विल बी बैक एट थ्री ओ सो 
enjoy your lunch enjoy the day and uh, we shall come back at 3 o'clock in the hall thank you